你们有很多人是刚来到这里，还不知道我们这监狱里面的规矩。这里不是监狱，是比武场。从明天开始，我们这里天天比武。比赛开始。本场比赛，野狼射。打得好啊！来了，来了。比赛开始。
本场比赛，韩江。四个人是这两天的胜者，最后的决赛由他们来比今天的四强赛，第一场，韩江胜。好，好，好，好，好，好，厉害！好，接下来进行第二场，有吴颖对阵杜建刚。
想给我抓起来！快抓起来就是夏云峰，八哥、嗯，去告诉九山君，黑龙会的内奸我们已经抓到了。哥哥，什么事情这么开心啊？学子，你给我带来了好运啊！嗯，我们黑龙会的那个内奸夏云峰已经抓到了，我让他们马上送到这里来。亲手砍了他的脑袋，学子在这里，恭喜哥哥了。嗯，我去联系霍伦，马上回来。嗯。等这一天等了很久了，今天我会亲手杀死你，黑木头。我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！
别动！别动！别动！黑木军，赤满，我打赢了，放我出去！你想出去啊？你先打赢我，我再放你出去。说话不算话，无耻！这里我说了算。你他们从来说话就不算数，兄弟们，今天跟他们拼了，拼了，杀一个算一个，杀两个，我们赚了。好，弟兄们，好，吴宇说的对，跟他们拼了，拼了，拼了，拼了，我们出去，出来，走，出来，出来，快出来。学子，你来的正好，他是叛徒，杀了他！哼，他们三个一个都跑不了，杀！你
是堂堂正正的中国人，不是什么叛徒。中国人呀！啊啊啊啊啊啊啊
生命凝聚新的力量，鲜血浸透了我的军装，眼泪划过战友的脸庞，用血和肉浇筑的城墙。是通报。三月十三日，城北仓库被人为纵火，我军战略物资严重受损。四月十九日，城南郊外我军械所遭致伏击，死伤十八人，丢失机枪六挺。五月二十四日，潮山铁路线被破坏，造成我军军列脱轨，死亡二十七人。五月三十日。山本少佐在朝阳城里被暗杀。诸位，朝阳城是联系我军前线和后方的重要补给据点。近日，对新四军的打击不但没有见成效，反而愈演愈烈。军用物资被劫，铁路被炸。情报外泄，军官被暗杀，作战屡战屡败，你们简直就是一群废物！饭桶，饭桶，滚！你是负责治安的指挥官，皇军的脸面，真是叫你丢尽了！你该当何罪啊？司令官，属下失职，愿意受罚。嗯，从今天起。你被叫为少佐，再有失误，军法处置。滚！诸位，我们都是大日本帝国的将士，如此战绩，我颜面扫地，我无法向军部交代。皇军的装备精良，竟然无法对付小小的新四军和地下武装，我当枉为帝国武士。现在我宣布，从今日起，成立一支特战队，消灭我辖区的新四军和地方武装。司令官，属下愿意承担这次的责任。哼，你应该做好你自己该做的事吧。嗯。学校高材生毕业，这支特战队就交由赤坂军全权指挥了。嘿，日后诸位必须要全力，不讲条件的配合，明白？请大家多多关照。你们是不是觉得赤坂军过于年轻，心力不服啊？佐藤，属下不敢
。你们还不知道，赤坂军是土肥原贤二将军的得意门生，而且是黑龙会的重要成员之一。你们不要看他文质彬彬的，其实赤坂军的武艺高强，他是空手道黑带七段。他是我专门从军部请来的高才，你们很快就会见到赤坂军的真本事的。嗯，将军过誉了。我现在要告诉大家一个好消息，赤坂军已经亲自挑选了十多位。身手了得的武士，组成的这支就叫赤龙特战队吧。嘿还有多远？还有五里路就到二十六团了，总算快到了。要不要洗洗脚？抓紧时间，赶快走。有情况，大家小心。
啊，快快快快点快点，来来，那快点快点，快点，赶紧快快快快快快，好来，来，海军快点，都拿回来。此剿灭了朝阳城中地下党的情报工作，这是我皇军一年来少有的大胜利。这次胜利，赤坂军居功至伟，不会向军部为你请功的。司令客气了。<笑>有了赤坂军的加盟，朝阳城一带的抗日力量很快将会灰飞烟灭。<笑>诸位，捣毁几个抗日分子和地下联络站，是轻而易举的事。但是，为了我帝国的圣战，我们应该尽快的去消灭新四军。嗯嗯，司令，我已经查到了新四军第二十六团所藏匿的位置。嗯，我想带着特战队去打他们一个措手不及。哈，赤坂军难得有如此大的信心。嗯，好，佐藤君，嘿，你带一个大队，另外加上黄协军，协助赤坂军。不，司令，我想一个特战队，加上熟悉地形的黄协军，就足够了。你，赤坂，不要以为你。破获了共党的地下联络站，就大言不惭。新四军的二十六团，那可是咱们的老对手了。要知道，他们可是个正规团，而你的特战队就十几个人，加上侦缉队，也不到四十人吧。如果真的让大部队出动，那新四军不会没有察觉的。司令，既然是偷袭，那就应该。打他们一个措手不及。嗯，田芳心，我这次一定完成任务。如果完不成任务的话，我愿意以军法处置。佐藤君，我敢立军令状，你敢吗？嗯，好。你要是真能你那十几个人破了二十六团的团部，我切腹赔罪。嘘！啊！太君，查清。
清楚了，新四军就一团部机关，今儿晚上就一个警卫排，六十人不到，就在后门石桥村住着。那我们就定在今天晚上两点钟开始行动，因为这个时间正是他们疏于防备的时候。师爷，你赶紧带着人马去堵住他们的所有交通要道。嗯，石原，嗯，你带几个人去端掉他们的警卫团。嗨，我负责搞定他们的警卫团长。对表。那就这么定了，啊。一营负责打主公，在山谷前面埋伏。二营挡诱饵，把鬼子往山口里边引。三营负责扎口袋，等鬼子进了我们的口袋镇，就狠狠的打。哈哈哈哈哈！是，团长，我说这好事怎么都是一营的？哎，怎么着？你小子有意见？我当然有意见了。哎，行行行，等到了胜仗，少不了你的功劳。团长，这段日子啊。咱们连番作战，弹药也补给不上，伤员增加很多啊，战士们都很疲惫。要不等打完这一仗，咱们休整一下啊？哎，我说赵大个子，哎，才打几仗你就给我装熊啊？谁谁说我装熊了？不给鬼子施加点压力，后方怎么办？告诉战士们，就是打到最后一兵一卒，我们也不能让鬼子从咱们团的地盘上通过。是，一寸山河一寸血。坚决完成师部交给我们的任务。是是是
已经没有子弹了，活捉他！上！呀！呀！报告将军，我们奉命去突击新四军第二十六团团部的战斗已经结束。我特战队员有五名受伤，两名牺牲。黄协军下属侦缉队牺牲六人，我们一共歼灭敌人三十七名。现在，二十六团的团部已经被我们捣毁，敌人已经溃不成军，四散逃跑去了。哈哈哈，嗯，你做的非常好。嗯，我没有想到你们的战斗能力会这么强，太出乎我的意料了。我会给你击伤一功，击伤一功。多谢将军。赤坂军，是我小看你了。佐藤君，你现在欠我一条命了。现在你那条命。就算是我的了。少佐，今后只要是你的命令，我在所不辞。嗯，好。嗯，有了赤龙特战队，我们就如虎添翼了。消灭朝阳城的新四军，嗯，指日可待。岂有此理！鬼子竟然如此的狡猾，连番的袭击我阵地，杀我机要员，破坏我地下交通站，还敢偷袭我的团部，这样下去还怎么了得？一定要打压鬼子的嚣张气焰！师长，我们能不能也狠狠的敲他们一下？先别急，这个仇是一定要报的，但是。我们现在必须搞清楚，鬼子那边到底发生了什么情况。嗯，知己知彼，方能百战不殆呀。这小鬼子怎么突然变得这么厉害？天明啊，谈一谈你们侦查的情况。好吧，我们在第一时间去了石桥村的现场，询问了一些幸存的同志，现在已经有了一个初步的调查结果。第一，小鬼子这次偷袭啊，跟以往不同。
，他们非常会利用地形，很善于打伏击仗，好像是受过特殊的训练。第二，从地上发现的弹壳来看，小鬼子应该有了一种更加高级的子弹，还有武器。这种武器应该是一种大口径的、有很大杀伤力的狙击步枪。这种步枪在小鬼子一般的队伍当中应该是没有的，是特战队才用的。第三，我们几个被杀的同志，在被杀的时候。似乎根本就来不及反应。从刀口来看，杀手的动作非常的迅猛，应该是职业杀手。第四，从一营长身上的刀伤来看，杀他的鬼子相当残忍，应该不是一般的特战队小兵所为。嗯，原来是这样。看来朝阳城鬼子还是来了救兵了。报告，报告师长，军部绝密电报。同志们，根据军部的可靠情报，朝阳城里的鬼子还真是来了救兵了。从日本来的赤坂龙一少佐，带着他的部下师野，外号黑虎，石原，外号铁虎，号称是翼龙二虎。嗯，今日来到了朝阳城，成立了一个叫赤龙特战队。之前所发生的事情都是他们干的。他们的身手和作战能力都是非常的好，军部告诫我们，绝不能轻视这支特战队。翼龙二虎，哼！难道我们就没有办法治他们，任他们横行？不，在中国的这块土地上，绝不允许鬼子横行霸道。是，我们要以其人之道还治其人之身。师长的意思是，我们也组建一支自己的队伍。和他们对抗，你们的意见呢？嗯，我看行。这不是人选都是现成的吗？哎，你说的是最佳的人选就在我们面前，聂天明同志吧？没错，飞天明莫属啊。好啊，昔日凤凰山游击队，屡立功绩的，现在对抗鬼子的赤龙特战队。我看呐、啊，这聂营长啊，就是最佳的人选啊。是。感谢施首长对我的信任。虽然小鬼子来势汹汹，但是我有信心可以战胜他们。聂天明坚决完成任务。好，你有信心就好啊。聂天明，有什么要求尽管提，我们一定会满足你的任何要求。其实我的要求很简单，让我的老队员归队就行了。我答应你。通知部队。聂天明所要的任何人，各团无条件放人。嗯，是你们一定要记住，要领就在腰，还有这手腕上，记住这个，而且练好基本功，就能练成我今天这样。练吧！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
。香儿，你怎么知道电文的秘密啊？报告，刚刚收到一段奇怪的电文，是一段没有意义的文字。我看看。聂队长召我归队呢。哎、啊，首长、参谋长，我给你们介绍一下，这位是白三儿，他是侦察连的连长，他的绝活是飞刀，只要他的飞刀一出手，小鬼子绝对无路可逃。而且他的枪法也是一流的。首长好，好，这位是陆有为，他擅长的是昆仑派的拳法还有棍法，他速度快，力量大，可是一员虎将啊。首长好，好，这位是苗香儿，他擅长密码发报，而且他的剑术还有枪法都是一流的。哈哈，好啊，哈哈，啊，金国不让须眉啊，哈哈哈。首长好，好，这位是吴影，侦察连的排长，他最擅长的是炸药，他喜欢给小鬼子扔个大的。首长好，好，这位是蔡彪，他最擅长的是无影腿，他出招于无形，而且他非常的足智多谋。还会说日本话，聂队长，你太夸奖我了。敬礼。嗯，好。这个棒小伙儿，他叫柳飞，他的绝活是飞锁，他可以利用飞锁飞檐走壁，如履平川。首长好，好。这个小丫头啊，她叫柳婵，她是柳飞的姐姐。哦，原来你就是柳婵啊！首长好，好啊。首长，您认识我？啊、哦，不认识。不过他的名字我们都已经很熟悉了。对啊，而且我们还知道很多伤员喜欢你来治疗啊。<笑>谢谢夸奖。好，欢迎大家。你们的到来让我充满了信心。我现在宣布。新四军猎豹突击队正式成立，田明，还是你们的队长。你们这一路上，想必都已经听说鬼子的行动了。你们这一次面对的，将是比以前更加心狠手辣、更加狡猾的对手。所以，任务非常的艰巨。你们要像猎豹一样，极致、勇敢、迅速，一定要团结合作，坚决的完成任务。是，请首长放心，保证完成任务。天明啊，下面把具体任务给大家交代一下吧。是。嗯。队长，到底什么任务啊？同志们，现在城里来了一个非常厉害的小鬼子，叫赤坂龙一。第一个任务就是夺回香河镇。队长，我们为什么要夺回香河镇啊？我们在那里会不会碰到赤坂龙一？香河镇的地理位置非常重要，是敌我双方必争之地。现在落在了日伪军的手里，为了百姓们不再受苦，也为了我方的战斗需要，所以必须夺回香河镇。在香河镇，我们不一定会碰上赤坂龙一，但是只要我们夺回了香河镇，赤坂龙一肯定坐不住，到时候我们就会交手。
，香河镇就由皇军和我们黄协军管制。大家不要怕，皇军是来保护你们的。从今天起，你们将过上比以前更好的日子。只要你们对皇军忠心，就会有房有地，有吃有喝，而且还有大把大把的金票。<笑>但是，有谁？胆敢暗藏对抗日本的心，或者是窝藏其他的呃新四军或者抗日分子，就要被枪毙，听见没有？皇军就是亲爹，皇军的话就是圣旨。啊，现在大家都跟我喊口号：大日本帝国万岁，皇军万岁！这这真真的要说吗？哎，喊呐！大日本帝国万岁，皇军万岁！这都都他妈哑巴了！八个不喊就死了，上帝！喊，快！大日本帝国万岁，皇军万岁！大日本帝国万岁，皇军万岁！武宗汉这老小子跑哪儿去了？这太不把皇军放在眼里了。我来去找他。嗯，在这里。有人没有？人呢？有活的人没有啊？王队长，王队长来函社有何贵干呢？哎，你一族之长啊，刚才镇上开大会，你为什么不去啊？害得老子在皇军面前很没有面子、啊。老朽身体不适，王队长有什么话就直说吧。好。爽快，嘿嘿，那我王某人就跟吴老爷子说道说道，嘿嘿，你们吴家久居于此，也算是名门望族了。哎呀，现在这个镇子啊，是朝阳城的门户，有地处交通要道，皇军要长期在此驻扎呀，所以以后啊，还得请吴老爷子多多配合，带老百姓多多支持啊。这跟我们老百姓没有什么关系，是没什么关系，可皇军看上这儿了，皇军要长期驻扎在这里，那就有关系了。那你们想怎么做，随你们的便。跟老朽说这些有什么用？哎呀，这这话不能这么说嘛。你看这镇子上九成以上都是你们吴家宗亲，你又是一族之长。以后免不了抬头不见低头见的，还真得跟吴老爷子多合作啊！啊，镇子已经被你们占了，我跟你们没什么合作的，要怎么样，我们看着办吧。好，我等的就是你这句话。嘿嘿，现在啊，皇军缺粮食，你务必在明儿晚上之前，筹集一万斤粮食。王队长。今年粮食收成本来就不好，老百姓已经是吃了上顿没下顿了，要让他们把口粮都交出去，他们怎么活呀？难道你让他们都饿死吗？吴老头，你识相点好不好？这是筹集军粮，皇军可都是急脾气，收不着粮食的后果，你不要我再说了吧。你自己去想办法，明天我来取粮食。到时候如果取不到粮食，可别怪我翻脸不认人，那是要死人的。
，队长，队长、哦、来了，队长送到财宝了，您看，就他妈这么点儿啊，搁着，这个香河镇本来就不富裕，只能送这么多了，哎。在这儿他妈守着就是个苦差事啊！啊不，自古香河出美女，那可是必也有一番风韵的。嗯，有吗？有，哪儿呢？我去给你带来。那快去带来呀！是。我告诉你们，你们的爹都是有抗日嫌疑的，这是要枪毙的。可王队长可怜你们，只要你们好好的服侍王队长，就可以洗脱罪名了。听明白了吗？哎，队长，你看这两妞怎么样？啊？哟，好好干，跟人学着点儿。干好了，将来赏你个小队长干干。啊，哟，是，谢谢长官栽培。你们愣着干什么？快撤吧！也是。<笑>来吧，来吧。哎，哥，哥，回来了，查的怎么样？我们到香河镇调查，香河镇现在有朝阳军的伪军，和一小撮鬼子在把守。他们的伪军头子叫王金彪，此人贪财好色，是个铁杆汉奸。他是朝阳城城防司令牛德彩的小舅子。另外，朝阳城很多百姓都姓吴，他们的族长叫吴宗汉。此人德高望重，但谨小慎微。我最恨汉奸了，先干掉他。陆有为，你就爱冲动，杀一个人管什么用？咱们呀，最主要的任务是把香河镇拿下来。嗯，你们查清楚没有？这日伪军和小鬼子到底有多少人？啊，查清楚了。伪军呢，有三十多个人。这伪军侦缉队呀、啊，是伪军当中最坏的人呐、啊，铁杆汉奸。那小鬼子啊，也就十来个人。大哥，这都不是事儿，弄个大的把他一锅端了。一锅端了，咱们呀，得把这吴宗汉争取过来，让所有的老百姓站在咱们这边。咱必须让小鬼子和这帮汉奸呀、啊，命丧香河镇。走，找队长。分配任务去，走走。干什么呢？呃呃，我我我我们两个想见见你们王队长。啊，对啊。跟我来吧。哎，哎，哎，队长姐，来队长姐。哎呀，哎呀，王队长。哎，你们找我什么事儿啊？王队长。我我们是兄妹，我们的爹让您给抓了，他他也没犯什么事儿，就是一着急忘了给皇军点头哈腰了。什么？呃，不不不，鞠躬行礼了。他都七十多岁了，受不了这份罪。您
，求求您给放了吧！啊！队队队长，我们家里穷，就这个镯子还值点钱，您收下，我求求您了，您把我爹放了好不好？啊<笑>、哦，就这镯子，我不稀罕镯子。我稀罕你，不错的妞啊！你是要放人是吧？可以呀、啊，你爹走，你留下。哎哎哎哎哎哎、王队长，可不能这样，我妹妹她已经许了人家了，许了人家了，废什么话？我告诉你，你妹子留下，一个还一个。不，哥，快走，快走啊！啊，拦住！哎，王队长，打，打，是。哎！别打，别打！别打！别打！别打！别打！别打！好了，好了，好了，好了，好了，好了！你个臭小子，再不吃才去！我拉出去把你给崩了！快扔出去！是，王队长，走，快过来，走，妹妹，妹妹，走。别别别别别！哎，跟我走吧！哎，去！你们叫几个人到吴老爷家里把粮食给我弄回来。是。哥。还有啊，一会儿屋里不管有什么动静了，谁也不许进来。啊，是。哥。哥。卖苹果了！卖苹果嘞！又大又红的苹果，卖苹果。等等。哎呦！哎，各位老总，这苹果我们要了。不是老总，这苹果是我们拿去卖的。对对对对，我们是卖的，这我们要了，对，我们要了，我们要了。哎，你们你们要苹果可以，得得给我们钱呐。要钱去？老子黑天白夜的给你们看家护院，吃你个烂苹果，就跟老子要钱？呃，不是不是不是，老总，你们要不给钱，我们回家没法交代啊。对，没法交代。一家老小全指望卖这个养家糊口啊。兄弟们。他要回家交代，交代，交代，交代，不交代，不交代，不交代，交代是吧？不交代，不不交代，不交代，不交代，不要了，苹果都给你们吃了，呃，走走走，滚，还不滚？走走走了，走走走，走啊，走，快走，走啊你，走啊。嗯，走，走走走走。呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，哭什么呀？别哭，别哭，别哭，别哭！真哭呀？别哭啊！一会儿哥哥好好照顾你的。哎，这哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，你你你你好大的胆子你！你现在才知道啊！哎呦，哎呦呦呦呦呦，疼疼疼疼疼，真疼啊！你也知道疼啊？啊！你你你你到底什么人呢你啊？我，哼，金四军，那劝你狗命的！姑姑奶奶，姑奶奶饶命！姑奶奶饶命！姑奶奶饶命啊！呸！你个狗汉奸，谁是你姑奶奶啊？你受死吧！哎呀，队长，山田少尉来了。你马上出去！我知道了，马上出来。我警告你，不要给我耍花样，否则我一刀宰了你！起来！你要是敢乱说话的话，小心我的刀不长眼！走。来来来，吃苹果！别吃苹果，我有苹果吃。你他妈不够！都吃都吃，甜不甜？甜甜甜甜甜甜甜甜甜甜！这帮狗汉奸，真是可惜了这些苹果啊！不是，舍不得孩子，能套上吗？是啊。等他们吃完了以后，省些天吧。哎，到底什么时候扎？没事儿。老师，来，这边给我留两张了，再来一个。
，王金彪。啊，呃，太君，这个女人是什么人？呃，哦，呃，啊，是镇上找来当下人的。嗯。那可真漂亮！嗯，来，咱们去看看苗香儿和陆有为怎么样？好，大哥，收拾一下。好，你们去吧。王金彪呢？死了没有？要不是这个日本少尉啊，他早就被我给杀了。这么短时间跑不远，无影有为，追！是。遇袭不到十分钟就失守了，被古新四军所占领。八嘎，一群废物，滚！嗨，一支新四军小分队，不到十分钟就能干掉我们四十多个人。我们是遇到对手了。黄协军，就是一群混吃混喝的窝囊废。仅仅十几分钟，就把战略要地仙河镇拱手让给了新四军。牛司令，你要给我一个交代，你打算怎么收拾这个残局啊？嗯。司令，我想这件事情还是交给我吧，让我去收回香河镇。好，我马上派小野中队和你一起出发。不必了，一队小小的新四军，不用兴师动众的。我想我们特战队就完全可以歼灭敌人，收复失地。嗯，非常的好。那司令，请等我们的好消息吧。嗯，慢着。你要干什么，宫本司令？香河镇是在我手里丢失的，那就必须由我们黄协军收复回来。我牛德才也是条汉子，不能被别人瞧扁了。哼，真是笑话！你有那个能力吗？你就是草包一个，竟然还敢大言不惭！哼，我有没有这个能力，也用不着你们来说。报告。你竟敢这样跟皇军说话！论级别，我是黄协军司令，官衔比你们高。你，你是狗屁司令！只要宫本司令官一句话，你就连猪狗都不如。废物一个，是不是废物战场上见？你们别以为我不会打仗，老子也是枪林弹雨闯出来的。哼，你果然是牛啊！吹牛的本事还不小
，你打的都是败仗吧？你说我吹牛？来呀，有本事咱们出去比试比试！别小看我，老子当年也是威震八方的山大王。住手！牛死了！你既然这么有把握要去收回香河镇，那你可不可以告诉我，你怎么把它收回来？我即刻集合所有黄旗军围剿香河镇，我就不信区区几十个新四军他能守得住。好，既然牛司令这么有信心，司令，我倒是建议给牛司令一个将功赎罪的机会，让他。去收回香河镇。好，牛司令，我就等你的好消息了，请公门司令放心。你为什么还要相信那些无能的支那人？他们根本就没有这个能力。司令，让牛德彩过去的原因一共有三点：第一，想要统治中国这么大的国家，我们必须要依靠黄协军；第二，让牛德彩去打那帮新四军，只不过是中国人打中国人，伤亡多少都无所谓；第三。那一小撮新四军的力量不容小觑，让牛德彩过去，可以先摸清他们的底，然后消耗他们的战斗力。我们只不过渔翁得利就可以了。是是啊，既然牛德彩的蠢货自己积极的要过去，而我们还有这么多好处，我们为什么不让他们去呢？果然头脑清晰，不愧是军校的高材生。嗨。报告！报告司令，在香河镇西南面五十里处的地方，发现一支新四军部队向香河镇开来，人数大约一个营。司令，果然不出所料，这帮新四军只不过是他们的先头部队。司令，我请您下令，一定要派人阻止那帮新四军往香河镇进发，一定不能让他们在那边汇合。马上派部队出发，嗨！你说，你除了吃喝玩乐，你还会干什么？你这脑子里装的全是女人啊！让你去香河镇，本来想让你做点成绩出来，别让皇军小瞧了咱们。你可倒好了。你把香河镇给我丢了，你让我在皇军面前脸都丢大了！哎呀，妹夫啊，叫我司令！司令，哎，我哪知道是新四军这么大胆子混进城里？他们脸上又没写着“新四军”，你他妈还嘴硬！哎呦啊！哎呦，牛德才！哎呦，哎呀哥，我哥鞍前马后的伺候你，差点连命都丢了。你不但不感激他，你还在这说他，还敢踢他，还狠心要打是吧？好，你打死我，你打死我算了。都什么时候了还闹？我再闹，老子把你们兄妹俩全给毙了。我你，你还真是要把我们两个都杀了是吗？行，你个没良心的东西！哎呦，大家过来看看呐，这日子没法过了，牛德才要杀人了，你们大家伙都来看看呐！哎呦，太太，太太，别再闹了，都是自家人。司令今天心情不好，能不能不闹了呀？啊，是啊，太太，别闹了。哎呦，我的天哪！你妈是吃错药了吧？怎么生出你们这两个兄妹来呀？好你个牛德才！王金彪要是有个三长两短，我跟你没完。没完就没完。你说他哪天不给我捅娄子？
，我哪天不给他擦屁股啊？哎呀，那他是你大舅子，你给他擦擦屁股又能怎么样？他他他他还硬踢我屁股呢，连你都打不过新四军，凭什么我哥他就能打得过了啊？我天天陪你吃，陪你喝，陪你玩，我陪你睡，我说过你一句吗？啊！你好了，太太，司令为了剿灭新四军的事已经够烦的了，你就别闹了。就是。新四军就拿自己人出气，你算什么狗屁司令？你你这，司令，司令，王队长，王队长，别傻愣着呀，赶紧把你妹妹劝走啊！妹子，你算了，我们两个累赘呀，别打搅司令啊！走吧。我告诉你，牛德凯，我哥要是有个三长两短的，我死给你看！你给我等着！你，你爱死给谁看死给谁看！他，他妈的，这小娘们比他妈皇军还难对付。司令，该行动了。嗯，对啊，司令，别让皇军看我们的笑话。是，好，参谋长，姚副官，立刻集合所有队伍，准备攻打祥和镇。是。是妈的，老子就不信这个邪了！区区几十个新四军，有什么了不起的？哼！吴老先生，打扰了。你就是新四军的长官？对，我是新四军猎豹突击队的队长聂天明。刚走了鬼子，又来了新四军，哼，真是你方唱罢我登场，没有我们老百姓的活路了。说吧。找我这个老头子有什么事啊，吴老先生，请您别误会，我们新四军是人民的队伍，我们是来保护老百姓的。我们这次来，主要是因为日伪军占领了香河镇，我们必须夺回来。我只是先头部队，大部队随后就到。我们希望得到香河镇百姓的支持。我知道您是这儿最有威望的族长，所以前来拜访您。啊，坐，坐下来说话。啊，谢谢。你们这些拿枪杆子的，说来说去，就是一回事。我告诉你，我们香河镇的粮食都被鬼子抢走了。现在，我们全镇的人都已经断粮了，所以你就不要再打粮食的主意了。没关系的，粮食的事儿咱们以后再说。我这次来，主要是希望您老可以支持我们新四军。支持，嗯，哼，你还是听我一句劝，带着你的人，赶快撤离吧。这是为什么？说句不恭敬的话，你们打得过鬼子吗？你看看现在整个中华泱泱大国，不都在鬼子的铁蹄底下吗？鬼子现在占了香河镇。也就抢点粮食，可是如果你们占了香河镇，那鬼子一定会再打回来，最后玉石俱焚，遭殃的还是我们老百姓。吴老先生，恕我直言，如果我们不占领香河镇，那老百姓会遭更大的殃，受更大的苦。吴老先生，您想想，小鬼子的作风是什么？得寸进尺。如果现在中国每一个地方，小鬼子打到哪里，我们就调走哪里，拱手把国土相让，那用不了几个月，中国就亡国了，你我都成了亡国奴。您的心情我不是不知道，但是中国有一句老话：“皮之不存，毛将焉附。”如果连我们泱泱中国都没有了，那哪还有家呀？更何况您这小小的香河镇呢？
，胡狼先生，这些大道理，您不会不明白吧？我明白，你的这些大道理我都明白。我跟你说，如果在三十年前，我吴宗汉，也会跟你一样去跟日本鬼子拼命的。可是现在我是族长，我要为我全族人的安危而考虑，你知道吗？我的女儿现在就要临盆了，可是她现在活生生的变成了寡妇，孩子生下来连爹都没有，你知道吗？你知道这是为什么吗？因为我的女婿跟你一样，年轻气盛。他咽不下这口气，还带着人和鬼子干，结果呢？他就死在了鬼子的枪口之下。年轻人呐、啊，有志气，有勇气，民族大义是可以痛快一时。可是，只有我们这把年纪的人才明白。不如赖活着，吴老先生，您听我说，你不要再说了，我不会让我镇上的人都变成孤儿寡母的。香河镇，鬼子要战就让他战吧，你们新四军要干什么，我也管不着，反正不要连累我们就好。好吧，既然您把话都说到这个份上了，我不强人所难。但是吴老先生，您记住我一句话：不把该死的小鬼子赶出我们中国，老百姓永远不会有好日子过。慢点，来，怎么回事？到底怎么了？他们是这个二十二团三营来联络咱们的。聂队长，我们三营在半路上遇到大量敌人袭击，我们被打得很惨，我们实在是无法突破敌人的封锁线。营长决定暂时撤退，他让我们来通知你。好，我知道了。刘禅，带他们下去治伤，好好休息。是。来来，来，走。队长，看来鬼子是想把他们困死在这儿。没错，要不然他们不会出动这么多的人来拦截我们的部队。队长，那我们是撤退还是继续坚守啊？就我们这几个人，能坚守几天啊？那也不行啊！香河镇好不容易抢到手，绝不能让给鬼子。香河镇对我们新四军非常重要，有了香河镇这块基地，就能够拖住鬼子，不让他们蠢蠢欲动。而且，我们再也不能让香河镇的百姓再受鬼子和汉奸的摧残了。这苗姑娘说的对，还有，那个什么鬼子的队的，他们肯定会来这儿的。我们来这儿不就是消灭他们的吗？没错，把他们一网打尽。队长，我觉得我们要坚守在这里，绝对不能退缩。对，我们就在这儿坚守。好。决定了，我们坚守在这里，等待上级志愿。报告，队长，四五里外发现大批鬼子，来的还真快啊！准备战斗，是。参谋长，在，命令部队马上包围小河镇，准备强攻。且慢，依我看这一仗，只能智取，不能强攻。为什么？司令，你看。香河镇三面环山，一面临水，只有东面的一条大路和北面的一条水路可走。这也是朝阳城通往内地的唯一的通道。香河镇凭借着天然的地理位置，因此它易守难攻。如果我们发重兵强攻，即便是拿下了，也必定会损兵折将，伤亡惨重啊！我不管那么多，只要能拿下香河镇，我在皇军面前才能有面子。
哼。司令，哎，司令啊，到时候您面子是有了，可是您的本钱呢？您手上连兵都没有了，您就是一个光杆司令。以后在日本人那里，您还有什么价值可言？所以说，强攻不如智取。嗯，怎么智取啊？围而不打，切断他们的交通要道。这帮新四军把他们困在里面，过不了几天，他们就会弹尽粮绝。到那个时候，咱们不费吹灰之力，就可以拿下香河镇。哎，参谋长说的对呀、啊，之前我已经把香河镇的粮食都弄出来了，新四军坚持不了几天就完蛋了，是不是啊，姚王爷？哦，参谋长，您这招可真够高啊！啊。好，参谋长，在，就听你的，说吧，到底怎么个违法？司令，你请看，啊，香河镇离张庙不到十华里，我们把前线的指挥部就设在这儿。从今天下午开始，我们就里外三层的围住香河，然后再成立三个突击小队，夜里就开始行动。一定有阴谋，我们不能轻举妄动。我们赶快回去汇报队长。好，走，走。白三儿，以目前有违观察的情况来看，我们要据守香河镇有困难的。这主要是我们没援兵。啊，远近二十二团三营的增援计划现在无法实现，小鬼子呢又在外围形成了包围圈。可是咱们子弹不多呀，我担心坚持不了多长时间。要是我们有粮食，一定能守下去。夏儿和柳婵去查点粮食，怎么没消息呢？回来了，粮食怎么样？粮食不多了，都被二鬼子拉走了，最多还不够维持三天的量。奶奶的，没粮食，没弹药。那我们守下去，可不就是死路一条吗？我们突围吧。以我们的身手，突围应该不会太难。但是这样突围的话，不就等于拱手把仙河镇让给鬼子了吗？对，好不容易得来的，要是让出去，不行。师部没有下达明确指示之前，我看就算有再大的困难，我们要坚守下去。
犹豫什么？打吧，打吧，队长，打总比不打好。嗯，出发。对呀、啊，队长，怎么咱们一来，二鬼子全跑了？队长，为什么不打了？不太对头啊，这帮伪军怎么一动不动的？对呀、啊，既不撤退，也不进攻，不会是都死了吧？不对，肯定有问题。这样，队长，我过去看看。不用，我去。掩护。你的这个计妙啊啊！让他们白白忙活了一阵子。<笑>司令夸奖了，我这只不过是学了诸葛孔明的草船借箭之计。嗯，好好，非常的好。<笑>这样，被围困的新四军要粮没粮，弹药又白白的消耗了不少。而对这样的袭击骚扰，他们又不得不防。这个仗，我看他们还怎么打。<笑>嗯，对，嗯、让他们疲于奔命。怎么着？您这招真高啊！这样下去啊，不出三日，秦四军便会弹尽粮绝。那个时候，他们也会渐渐麻痹，我们再发起真正的进攻，拿下香河镇，便不费吹灰之力。嗯，正是如此啊！还是司令高瞻远瞩啊！啊！好，通关。司令，这杀鸡就用不着您这把宰牛的刀了，您还是先回城歇着吧。<笑>好，参谋长，这次的军务我就交给你和金彪了啊！是，司令放心，您就回去静候佳音吧。对，我一定一雪前耻，给您争回面子。<笑>好。<笑><笑>哼，这帮二鬼子啊，学聪明了。给咱们演了一出戏，让咱们费了不少子弹。这帮王八蛋！他妈的！哎，跟你说，这帮二鬼子整天心里不想着打鬼子，天天兔子扛枪窝里横，欺负咱们自己人。哼！老子还是第一个发现他们摸上来的，没想到竟然中了他们的计。也怪我没看清楚，害得大家浪费了不少子弹。这也不能怪你嘛，谁都没有想到。不过还是幸好队长发现的早，不然我们还不知道被骗到什么时候呢。这些鬼子实在是太可恶了。这样下去不是办法，我们必须想法子主动出击。队长，咱们再不想想办法，采取什么行动的话，这样可坚持不了几天啊，到时候可真弹尽粮绝了。嗯，彩彪。白三儿，你们现在两个马上突围，和师部取得联系。第一，向师部汇报我们在香河镇的情况；第二，向师部请示我们接下来应该怎么做，该如何配合。好，明白。黄协军一直在进行试探性的进攻，用草人做士兵，吸引敌人注意力，这样削弱了新四军的弹药储备和作战能力。你刚才说什么？草人？对。他们居然想得出来。
这也说明那些支那人还是有点小聪明的。少佐，可是凭他们这么声东击西的，也没出什么特殊的效果。就这么一小队人，为什么不让我们直接消灭？现在正是进攻的好时机。如果等他们的援兵到了，只怕是夜长梦多。倒不如趁现在速战速决。嗯。少佐，我们现在正需要在宫本少将面前立功，这可是一个绝佳的机会啊！先不用心急，你要仔细想一想，他们新四军这个小分队这么少的人，在这么短的时间内居然攻下了香河镇，这一帮人可不是等闲之辈啊！我的意思是。咱们不如静观其变，看看他们下面的行动是什么，再做出应变才好。嗯，少佐，那您认为呢？嗯，三种可能性：要么死守，要么突围，要么严防，然后寻找机会去找援兵。但目前看起来。他们应该已经到了弹尽粮绝的时候，所以这第三种选择的可能性是非常大的。虽然他们人少，但是派出一两个人出来突围，去寻找援兵不是不可能。所以现在我想，你们立马派人把祥和镇给我包围起来，在暗地里要切断他们出来通风报信的可能，铲除他们的便衣，一举后患。明白了吗？嗨。这还用你问，白大哥，我们也准备好了。哎，你们准备什么呀？准备掩护你们啊！我们假意进攻，实则吸引敌人注意，你们全力突围。这都是白大哥的安排。连柳姑娘和柳飞都上阵了，彪子，咱俩必须得突出去。哎呦，怎么了？哎，蔡大哥，你怎么了？啊，没事没事，我想起来了，肯定是。肯定是昨天晚上跟蔡大哥一起执行任务的时候，他他为了掩护我，一定是那时候受的伤，是不是这？哎呦呦呦呦！哎呀，这哎呀，你还说没事？这肋骨肯定是出问题了，搞不好是骨折呢。不会吧？骨折？这么严重啊？蔡大哥，你怎么不说一声？你这样，你这样不能执行任务的。就是啊。不是啊，师爷，你怎么不说一声啊？哎，行了，行了，行了。你呀、啊，就老实歇着吧，我替你去突围。哎哎，我没事啊。队长说让我执行任务，你别跟着添什么乱啊。我没事，你别大惊小怪。行了行了行了行了行了，彪子，你留下。影子，你跟我走。哎，我说白老大，打仗受伤是经常的事儿。再说这不会影响我完成任务的。没事，我说行就行。彪子，你怎么这么倔呢？你这受了伤肯定能完成任务，而且要让队长知道了，也会让你留下来养伤的。让影子跟我走。哎呀，拿！老子是你老大，告诉你，老子让你留下，你必须得留下，好好养伤。影子，跟我走。嗯，好吧。但是白老大，你得看好吴影啊，我怕这小子腿快，跑得快，你们俩别走散了啊。你什么时候你还担心我呢？屁话，出发。哎，哎，你们可得安全回来啊。都打起精神了啊！别那么吊儿郎当的。啊<笑>
妈的！追！快快快快快快快快快快快快快快快歇会儿，哥，跑得快，前面一定挡不住咱们。废话别说了，赶紧继续走。走。要亲手杀了那两个新四军，新四军内部必然也有高手，何况是两个人一起对付你，输了也正常，没有被他们乘人之危，你该庆幸才是。八嘎！难道新四军的队伍里还有比我更能打的人吗？没准真的有，但是你不觉得遇上这样的对手很有意思吗？那两个人能突出重围，一定是回去搬救兵去了，所以，我们一定要速战速决。老爷，聂队长来了，吴老先生，您找我。聂队长，你赶快带着你的人撤出祥和镇吧！啊，对不起，这一点我做不到。聂队长啊，现在鬼子把祥和镇都围得水泄不通的
，我们全镇的人都快饿死了。你们要是在这儿打起来的话，我们肯定都得当炮灰。现在说什么都是废话了，我求求你，我求求你，爹，你这是干什么呀？为什么要聂队长他们走啊？他们要在这儿打仗了，又是枪又是炮的，子弹又不长眼睛，那还有我们老百姓的活路吗？那鬼子在这儿就好了吗？他们又是杀人又是放火，咱们一样没有活路。你少废话，你是组长还是我是组长啊？你要这么做，就不配当组长。你说什么？我说错了吗？你善恶不明，敌我不分。鬼子要粮食你就给，人家新四军跟你讲道理，帮你打鬼子，你还撵人家跑，这跟汉奸有什么区别啊？你混蛋！哎，吴老先生，您这是干什么？您女儿说的对，您的想法太幼稚，会为人不耻的。我告诉你，新四军不敢走小日本，绝对不撤出香河镇。刘伟，怎么了？队长，我抓了一个俘虏。这帮二鬼子太坏了，用一些假人浪费咱们不少子弹。这个是个放线的，来不及跑了，让我抓个正着。想出这种损招，我真想一拳打死你！刘伟，住手！队长，吴宗汉不支持咱们。咱们马上就要断粮了，还有，这二鬼子用这些假人把咱们带药浪费的也差不多了，再这样下去可不是办法。现在到了反客为主的时候了。说，你们的指挥部在哪里？说，聋了你！你说不说？啊，聋了。瞧见没有？你觉得是这个门硬，还是你的脑袋瓜子硬啊？我告诉你，你不说我们留着你也没用，我现在就弄死你！说，手下留情，我说，我说，指挥部在八里外的张庙。你们的指挥官叫什么名字？是牛德才，牛司令啊。军火还有粮食藏在什么地方？这、这、这、这我就不知道了。你真的不知道？啊，我是前方部队的，后方的事我真的不知道啊！英雄饶命啊！英雄饶命啊！我知道的事我都说，不知道的也没办法呀。你们有没有口令？哎呦，哎呦！口令是什么？红烧肉，红烧肉。什么？你再说一遍。是红烧肉啊。
。兄弟，敢问哪个路人？别误会，枪放下，小心走火。口令，红烧肉。<笑>哎呀，哎呀，搞误会了，搞误会了。放下，放下，把枪放下，放行啊。走，哎，辛苦了。哎，不辛苦，不辛苦。<笑>哎。聂队长，好像就在前面了。嗯，保持警惕。口令，红烧肉。啊，原来是自己人。行了，过去吧。好。队长，这群二鬼子取什么不好，害得我直流口水。没出息。走到那边去。就是他们的临时指挥部呢，刘飞，你跟我去找他们的老巢。有位，你带人去找军火库还有粮仓。明白。走走。站住！口令。红烧肉。嗯。站住！口令。红烧肉。我们找司令有急事。进去吧。兄弟，里边开会呢，任何人不得打扰。等会儿吧，我们刚从山上下来。有非常重要的情况要汇报，那也得等。队长，怎么办？等机会，注意那些卫兵。里边开会呢，不能打扰。这可是司令的电报，耽误了军情，咱们谁也担待不起。行行行，进去吧。哎，司令的电报，队长，看来他们的司令不在吗？脑袋掉了都不知道。报告。没关系，司令不在，参谋长也不小，咱们见机行事，争取把他抓住。好。嗯。怎么样？我打听了，军火不在这儿，在哪儿？军火是从朝阳城直接运过来的，确定吗？确定。怎么会这样呢？他们两个已经先过去了，没有军火有粮仓，我已经查清楚了，他们粮食就在西边，烧了他们的口粮。我看他们没有口粮，饿着肚子还能坚持几天。好，聂队长那边应该要行动了，抓紧时间，走，走，走。
大家小心一点。我妹妹已经许了人家了。抓住那个人，那个人是金四军。住手！呀呀！哎呀！我！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！别动！再动我打死他！把他们枪缴了，抓起来！是。别动！别动！别动！别动！让他过来！走！走！快走！快走！走！快点！快点，快点，快点，快点！快逃！快点，快点逃！快走，走！快走！走不了。哟，王队长，哈哈，我活捉了几个，地地道道的新四军，我抓的。嗯。在香河镇见过他啊！一二三四五，五个啊！哈，胆子不小啊！啊，来干什么来了？说，还有其他同伙没有？挺硬啊！枪！起来！说不说？说不说？说！给我说！不说是吧？是吧？来，我一枪崩了你！亲，来的正好，这帮新四军一个都不能让他们跑了。是，我警告你们，再不让开，我一枪崩了他。哼，你少他妈跟我来这套。他就是个小队长，你打死他我也不在乎。赶紧给我缴械投降，我还可以饶你们不死。哎，对对对对对，我就是个小队长
这么大点的官儿，不会因为你们要杀我，他们就放了你们？投降吧！反正你是汉奸，我们走不了也找个垫背的。啊！别别别别别！我说我说我说我说，我是侦缉队的队长王金彪。看在都是中国人的面子上，手下留情，手下留情，手下留情、啊。王金彪，队长，这家伙可是牛仔彩的大舅子。王金彪，你这个蠢蛋，竟敢暴露自己的身份！牛子知道了也饶不了你。哎呦，参、哎、谋长，张一夫，你他妈真像老子开枪啊！老子饶不了你。哎呦，廖七，把他抓起来！不可信，敢！王金彪，你别胡来！姓周，别胡来！你真够狠的！牛司令的大舅子，你都敢打？你枪法太差了。这样，我帮帮你。我数到三，要是你们还不让开，我就一枪崩了他。一。咱们不能不管王队长啊！要是真出了什么事儿，咱们谁也担待不了啊！您就收敛委屈，来，送参谋长回去，快点！不是。九爷，这样，你们放了我们队长，我们就放你们走。把枪放下！把枪放下！放下！都让开！往后退！往后退！几个人，你们俩跟我走。行吧。
身旁，鲜血染红我衣裳。敌人就在那前方，誓死赴沙场。四方沙漠无穷尽。天地正义与我同行，分离高歌喊天地啊，豪气万重山，天苍苍，野茫茫，豪气更长，狂风起，给我。更强，风萧萧，路遥遥，万里长。再艰难也要闯，马儿壮，马儿摇，气宇飞扬，奔千里，威武正八方。挺起胸，抬起头，做好。英雄再起，破千关。四方沙漠无穷尽，天地正义与我同行。奋力高歌喊天地啊，傲气万重山。